Բարերեկոմ սեպտեմբերի 8-ին Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են անցկացվելու։ Ընդհանուր առմամբ դրանք հերթական են, սակայն առաջինն են 2017 թվականի սահմանադրության ընդունումից հետո։ Քարոզարշավը մեկնարկել է բայց դա ընտրական գործընթացի միայն մի մասն է։ Գուց է ամենահարապարակայինը, ամենամարտաշատը, բայց միայն մեկը։ Թեմայի շուրջ զրույցի հիրավերը ընդունել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխնախագա Եղիշե Արզումանյանը։ Բարև ձեզ Պարոն Արզումանյան։ Բարև ձեզ Հաշվի արնելով, որ այս օրերին Արցախում հավանաբար ամենազբաղված պաշտոնյաններից մեկն է, իսկապես շնորհակալություն, որ ժամանակ գտակ մեր տաղավար այցելելու համար։ Խնդրեմ Հաշվի արնելով ինչպես դուք նշեցիք, որ ներկայումս Արցախի հանապետությունում սկսված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք կայանան այս տարվա սեպտեմբերի 8-ին ընդվորում բոլոր 228 համակներում կկայանան եւ համանքի ղեկավարի եւ ավական անդամների ընտրություններ։ Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերջին ընտրությունները երբ են անցկացվել։ Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերջին ընտրությունները համաձայն են տրական օրեսգրքի հանց է կացվել 2015 թվականի սեպտեմբերի 13-ին։ Բայց այն ժամանակ անց է կացվել ընդամենը 144 համակներում, ոչ թե բոլո 228 համակներում հաշվանորեն հանգամանքը, որ շեղումներ են եղել։ Դրանից հետո ընդունում ես նոր սահմանադրությունը։ Դրանից հետո ընդունում ես նոր սահմանադրությունը, նոր սահմանադրությունից հետո տեղական ինքնակառավար մարմինների ընտրություններ չեն անցկացվել։ Այն համակներում, որտեղ որ լրացվել էր համակի ղեկավարի պաշտոնավարման ժամկետը, նրանց համաձայն ընդունված նոր սահմանորության ընդունված անցումային դրույթների դրանց պաշտոնավորումը շարունակվել է որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Առաջիկա ընտրությունները ինչ մասշտաբներ են ունենալու արդյոք կան համայնքներ, որտեղ համայնքի ղեկավարը կշարունակի պաշտոնավարել թե սա ըստեյության համապետական ընտրության մասշտաբ է լինելու։ Դուք ճիշտ եք նկատել, որ իրոք այս անգամ առաջի անգամ երևի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը կասկածվել նորից եմ կրկնում Արցախ հանրապետության 228 համայնքներում բոլոր համայնքներում միա ժամանակ եւ համայնքի ղեկավարը եւ ավական անդամները ընտրությունները կկայանան սեպտեմբերի 8-ին բոլորի ժամկետը արդեն լրացված է թե այն ամենանի որոշակի փոքրիկ նյուանսներ կան բոլորի ժամկետները լրացված են քանի որ նախորդ ընտրությունները կայացել են սեպտեմբերի 13-ին այսպես թե այնպես բոլորի ժամկետները լրացել է չկա այնպես մեկը որ լրացած չլինի Սեպտեմբերի 8-ի մի անգամից եւ ավականու եւ համանքային ղեկավարի ընտրություններ են լինելու առաջադրումների ամենամեծ թիվը որպես կանոն հենց այս շրջանում է գրանցվում թվեր արդեն ամփոփվել են եւ գրանցվածների եւ առաջադրվածների մասով Առաջադրվածների վրա կան չի մարնի քանի որ առաջադրումներից հետո եղել են փոփոխություններ քանի որ արդեն բոլոր համակներում արդեն առաջադրված թեկնածուները գրանցված են այդ դեպքում ես սկսանկանայի ներկայացնել տվյալները ըստ շրջանների եթե անհրաժեշտություն կա կամ ամփոփ տվյալները ուրեմն 228 համակներում առա գրանցվել են 416 համակի ղեկավարի թեկնածուներ որոնցից 260-ը առաջի անգամ են համակի ղեկավարի թեկնածու առաջադրվում իսկ 56-ը գործող համայնքի ղեկավարներն են տոկոսային հարաբերության 62 տոկոս եւ 37 կես տոկոս ըստ կուսակցական պատկանելության եթե հանրաժեշտություն կա կարող եմ ներկայացնել տվյալները ուրեմն արցախի ազատ հայերեն կուսակցության ներկայացուցիչներ են 96-ը 416-ից կամ 23-ամ ոչ մեկ տասնորդական տոկոսը արցախի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչներ են 14-ը կամ 3-ամ ոչ 4 տասնորդական տոկոսը հայ հրաբական դաշնակցության ներկայացուցիչներ 11 հոգի որը կազմում է երկու ամբողջ վեստասորդական տոկոսը եւ այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ 11 երկու ամբողջ վեստասորդական տոկոսը ես ինչու եմ շեշտում այս կուսակցությունները քանի որ այդ կուսակցությունները ներկայացուց ներկացված են ազգային ժողովում իմ հաջորդ հարցը մասամբ հենց դրան էր վերաբերում տիմ ընտրություններին որքանով են մասնակցում ակտիվ մասնակցում քաղաքական կուսակցությունները չնայած թվերը հնչեցին բայց ընդհանուր տպավորությունն այն է որ կուսակցությունները այնքան էլ ակտիվ չեն ներգրավում ну ինչ որ տեղ դուք ճիշտ եք նկատել, բայց ինչ որ տեղ ոչ ինչու հիմա շեշ ասեմ։ Ներկայացված կուսակցություններից իրանք առաջադրել են համայնքի ղեկավարի թեկնածուները կուսակցությունների կողմից, որ առաջադրել են։ Քանի որ համայնքի ղեկավար եւ ավական անդամներ կարող են առաջադրել եւ ինքն առաջադրման եւ կուսակցության կողմից։ Ուրեմն այդքան կուսակցությունները որ շեշտեցի, դրանցից 
ինքն առաջադրմամբ առաջադրվել են 99%-ը կամ 4.12 թեկնածուներ եւ ընդհանրապես 4 թեկնածուներ առաջադրվել են կուսակցությունների կողմից թե կուս դրանք կուսակցության անդամ են բացի իրանց անդամ են չեն առաջադրել Աստուն իմ տպավորությունը Ոչ, ոչ, չկա այդպիսի համայնքի ղեկավար, կարող եմ ներկայացնել որ համայնքում առաջի անգամ քանի թեկնածուներ առաջադրվել ինչ քանակով։ Ուրեմն ար մեկական թեկնածու առաջադրվել է 2028-ից 105 համայնքում, երկուական թեկնածու առաջադրվել է 76 համայնքում, երեքական թեկնածու 33 համայնքում, չորսական թեկնածու 9 համայնքում, 5 եւ ավելի թեկնածուներ 5 համայնքներում համակի ղեկավարի թեկնածուն առաջադրվել է։ Այ համապետը Ասիքը բոլոր համակներում նու համակներ եք երկշիր մասում կլինի ասպես կոչված պայքար։ Համակի ղեկավարի թեկնածուն։ Պայքարի մասին դեռ կխոսենք։ Համապետական ընտրությունների ժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործ այսպես ասենք։ Մի փոքր ավելի թեթև էր ընդհանուր մեկ քվյաթերթիկ եկ պատրաստում եւ վերջ։ Այս դեպքում ինչ է լինելու։ Համապետական ընտրությունները թեկուզ եւ հանապետության մասշտաբով բոլորը մասնակցում են իհարկե բոլոր ընտրողները մասնակցում են բայց համապետական ընտրությունները ի տարբերություն տեղական իր կարող համար մինեն ընտրություններից ավելի հեշտ է կազմակերպման առումով աշխատանքների ծավալի առումով քանի որ այս անգամ տեղի ունենում բոլոր 258 համակներում եւ համակի ղեկավարի եւ ավագական անդամների ընտրություններ ապա այս դեպքում կենտրոնական ընտրական աշխատանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը ավելի շատ ծանրաբարնած է այն առումով որ բոլոր համակներում պետք է մենք համակի ղեկավարի քվեթերթիկները եւ ավականատու քվեթերթիկները եւ այլ բնական հաջորդականությամբ դասավորենք բոլոր ստուգենք պատվիրենք տարբեր քվեթերթիկները տարբեր չափսերի սա բավականին բարդ ծա պատասխանատու աշխատանք է որը որ մենք ներկայումս արդեն սկսել ենք այդ աշխատանքները իրականացնել եւ ժամկետներ է առումով մենք պետք է պատվիրենք քվեթերթիկները ոչ ու քան օգոստոսի 29-ին ասի քա քվեթերթիկներից 14 օրաշ մենք կարող ենք պատվիրել որտե միջավ այդ կարող են թեկնածուներ ինքնաբացարկ միջոցով իրանց թեկնածուներ հանել իսկ եթե դրանից հետո ինքնաբացարկ Այդ դեպքում ընտրական օրս գիրքը նախատեսում է դրույթ, որ տվի ա թեկնածոյի անուն ազգանու հարյան ուհանում է գրիչով գիծ քաշել միջոց։ Սա բավական բարդ վիճակ է ստեղծում, այսպես ասենք, քարոզարշավի ակտիվ մասնակիցների համար, ովքեր նաև իրենց քվեարկության այս թվի վրա են քարոզարշավի մի մասը կազմակերպում եւ ենթադրենք ինքը 10-րդ համարն է, 2 հոգի ինքնաբացարկ են տվել եւ քվեար թերթիկում ինքը կդառնա 8-րդ համարը դուք ճիշտ եք նկատել այն թեկնածուները որոնք այսօր այդպեսի ասինքը իրենց քարոզարշավը սկսում են ոչ թե արոն ազգանու ոչ թե իրենց ծրագիրը ներկայացնելու որ այդ համարը ներկայացնելու Երևան անգամ ճիշտ չեմ վարում որտե պետք է սպասեմ ինչ է 29-ը ճիշտ է գալ կարող է ինչ որ մեկը հանի թեկնածությունը եւ այդ համարները կարող է շեղուներ ունենալ իսկ այն համայնքները որտեղ ընդհանրապես մեկ թեկնածու է առաջադրվել համայնքի ղեկավարի այդ քվեաթերթիկը ինչպես է լինելու միայն մեկ անուն թե կողմ դեմ կլինի միայն մեկ անուն եւ կլինի կողմ դեմ ի տարբերություն ա եթե երկու եւ այլ թեկնածուներ են դեպքում կլինեք այդ թեկնածուներ անուն ազգանուն հայրանուները առաջադրման ժամկետը ավարտվել է գրանցման ժամկետն էլ արդեն ավարտվել է բայց դեռ իրադարձություններ սпасում են առաջարկում եմ մի փոքր այդ ժամանակացույցի մասին խոսենք էլ ինչ է սпасվում եւ ինչ ժամկետներում մենք բավականին մեծ աշխատանքներ ենք իրականացել միջև անգամ ընտրությունների նշանակում ու քանի որ մենք նախապատրաստ ենք ընտրություններին կազմ են ենք տեղական ինքնակարար մարմինների ընտրությունների նախապատրաստ ունի անցկացման ժամանակացույց 61 միջոցառումները իր մեջ ընդգրկում որտեղ նախատեսել ենք բոլոր այն գործառույթները որտե որոնք պետք է իրականացնեն են թե տեղամասային տարական հանձնաժողովը թե տարածքային տարական հանձնաժողովը եւ թե կենտրոնական տարական հանձնաժողովը ասեմ որ այդ աշխատանքներում առավելապես իրականացել է կենտրոնական տարական հանձնաժողովների կողմից նույն նախապատրաստական աշխատանքները մենք կազմակերպ ենք բոլոր շրջաններում տեղամասային տարական հանձնաժողովների անդամության թեկնածուների դասընթացներ ուսուցման դասընթացներ որտեղ ընդգրկվել են 1032 ընտրելու իրան քրան ունեցող քաղաքացիներ դասընթացը ավարտել են եւ ստացել որակավարման վկայականներ համաձայն ընտրական օրս գիրքի 3 տարի ժամկետով այդ մասով անելիքներ ավարտել եք արդեն այդ մասով անելիքները չեն ավարտ ավարտել են այնքանով որ բոլոր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները կհամալրվեն մասնագիտական դասընթացներ անցած եւ որակավորման որակավորման վկայական ստացած քաղաքացիներով 
բացի դրանից արդեն զիվավորվել են բոլոր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները այսօր ավարտում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների առաջին նիստը որի ժամանակընտրում են հանձնաժողովի նախագահ նախագահի տեղակալ եւ քարտուղար որոնք որ պետք է սեպտեմբերի 8-ին իրականացնեն իրենց աշխատանքները ժամանակացությունն էլի վերադառնանք լրագրողների հավատարմագրում վստահված անձանց հավատարմագրում դիտորդների այս մասով ինչ էր ունի ընտրական հանձնաժողովները գործում են կոլեգիալության օրինականության եւ հրապարակայության սկզբունքների հիման վրա ուրեմն մենք մեր բոլոր որոշումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղադրում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում որտեղ որ այն բոլոր գործարուները որոնք վերաբերում են տեղամասային ընտրական կամ տարածքային ընտրական թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործարուներին բոլորը տեղադրում են քաթկակեջում եւ բոլոր հնարավորություն ունեն այդտեղից օգտվելու իսկ ինչ վերաբերում է դիտորդերի հավատարմագրանը դիտորդերի հավատարմագրումը սկսվել է հենց համիջապես տեղական ինքնարկավար մարմինների ընտրությունը շանակելու օրվանից եւ շարունակի միջև օգոստոսի 29-ը ասինք է քվարկությունից 10-օր առաջ ավարտում է տեղական դիտորդերի հավատարմագրումը միջազգային դիտորդերը կարող են միջև անգամ ընտրության օրը հավատարմարգվել բայց այդպիսի դիտորդներ դեռևս հայտ չեն ներկայացնել հավատարմարգը տեղականը իսկ տեղականը բավական են դիտորդներ զանգվածային լարտվածություն միջոցներ արդեն իրենց հայտ են ներկայացնել եւ հավատարմարգվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ով ինչի համար է պատասխանատու որպես կանոն ընտրությունների հետ կապված ինչ հարց լինում է դիմում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին բայց դիմ ընտրություններում ըստ էության բավական լայն լիազորություններ ունեն հենց տարածքային ընտրական հանձնաժողովները բոլորը անգամ համակներից փոքրաթիվ համակներից ցանկացած հարցով դիմում են ամիջապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով բայց իրոք տեղական ինքնակարավար մարմինների ընտրությունների համար պատասխանատու են ասենք որոշում են կայացնում տվյալ համանքում համանքի ղեկավարի կամ ավական անտանների ընտրության մասին որոշում են կայացնում հենց տարածքային ընտրական հանձնաժողովը եւ աշխատակների մեծ մասը գերակշիռ մասը կազմակերպում եւ իրականացնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովը իսկ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը քվարկության օրը իրենց եւ քվարկության նախորդ օրը իրականացնում են իրենց աշխատակները քիչ հարած նշեց որ քվարկությունները բոլորը քվարկությունից մեկ օր առաջ ասենք քվարկության նախորդ օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը իր նիստում վիճականության որոշում է այն հանձնաժողովի երեք անդամներին որոնք պարտավոր են բոլոր քվարկությունները ստորագրել իսկ ստորագրությունը դրում են քվարկությունը հակառակ կողմում որոնք որ մարելու դեպքում որպեսզի չվնասվեն ասենք բավական գործոնները դրանց գործարուները տեղամասային է սկսում է հենց քվարկությունը նախորդ օրը եւ քվարկության օրը հասկանալի բոլորի համար իսկ տարածքային տարական հանձնաժողովը այդ աշխատանքները բոլորը ղեկավար են կազմակերպ են եւ այլն այլն իսկ կենտրոնական տարական հանձնաժողովի գործարուները միշտ կա մենք համարագործում ենք շուրջօրյա հատկապես այս օրերին միջև քվարկության օրը մենք շուրջօրյա կապի մեջ ենք բոլոր ցակաց հարցերին լուծում ենք տալիս մենք պետք է դրանց ապահով ենք թե տարածքային թե տեղամասային տարական հանձնաժողովը բոլոր պարագաներով սկսած մոմերից վեցացրած քվարկության օրը կազմող արձանագրությունների ձևաթղթերով օգոստոսի 15-ից քարոզարշավը մեկնարկեց նախ տեխնիկական կողմի մասին խոսենք քարոզարշավի համար պայմանները ով պետք է ապահովի քարոզարշավի համար պայմանները ապահովում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները դրանց տրամադրելու անվճար բոլորի համար հավասար պայմաններով դահլիջներ հավաքներ կազմակերպելու իրենց նախատարական քարոզություն իրականացնելու սակայն թեկնածուները պետք է իրենց համապատասխան միջոցառում կազմակերպել ցինկ օրը դիմեն որպես դրանք դրանց տրամադրեն համապատասխան պայմաններ այսպես ասենք իսկ նաև տեղեր այդ պլակատները փակցնելու համար եւ համապատասխան տեղեր էլի նույնիսկ բոլորի համար պետք է նրանք նախատեսեն հավասար պայմաններ քարոզարշավը դեռևս նոր է թափառնում դեռևս հերախոսազանք մի երկու անգամ ստացել են որը ու հրամիջապես լուծում է ստացել խախտումներ դեռևս խախտումներ եւ մասին վաղ է խոսելը Իսկ դեպ խախտումների մասին խախտումների հարցով ով ունի վերահսկողության իրավունք եւ խախտում նկատելու դեպքում ում պետք է դիմի Ուրեմն խախտումներ նկատելու դեպքում ցանկացած ընտրող էլ չեմ ասում ընտրական հանձնաժողովի անդամ թե որ այս ճանի կլինի կլինի կենտրոնական տարածքային տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ նրանք դիմում են տվյալ թեկնածուի գրանցումը իրականացած հանձնաժողովին տվյալ դեպքում բոլոր տարածքային ընտրական հանձնաժողովներն են գրանցում իրականացնել տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը 
խաղթում իրականացող թեկնածույն նախազբուշացնում է տալով նրան երկորյա ողջամիջ ժամկետ խաղթում վերացնելու համար խաղթում չվերացնելու դեպքում տվյալ տարածքային ընտրական հազարժողովի նախագահադիմ է դատարան տվյալ թեկնածույի գրանցումը ուժ ու գործրա ճանաչելու համար Այսինքը բավարար գործիքակազմը կա, պարզապես պահանջում է ակտիվ դիրքորոշում ծուցաբերել։ Շիշտ եք նկատել, որպեսի խորուրդ կտայի հորդորում եմ բոլոր թեկնածուներ, որոնք որպեսի նրանք պահպանեն տախանդրական քարոշության սահմանված կարգը այլ եւ այլ խոսակցություններ սկսափելու համար։ Շնորհակալություն հետաքրքիր պարզաբանումների համար Պաուն Արզումանյան։ Հիշեցնեմ, որ օր հարցազրույցի հյուրն էր Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխնախագա Եղիշի Արզումանյանը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, բարի գիշեր։